Hola, soy Jeff Yance, estamos nuevamente en Warhammer 40.000 Space Marine 2 Y bueno, esta vez les voy a traer una serie de consejos para ser un buen jugador de equipo <ríe> No vengo solito como en el video pasado Sino que vengo con gente, ahí que se me unió Y simplemente les voy a explicar algo que hace que seas un mejor jugador Y es algo muy pero muy simple Vamos a ver, son menos débil que yo eh, Bueno, están leviando a ese personaje Probablemente tiene otros personajes leviados a full Entonces espero que sepan jugar Bueno, aunque ese Ramdon ahí eh, ¿Cómo se llama? Radar que tiró, nada que ver Ok ¿Qué viene ahí? Es un sniper y un táctico. ¿Y dónde están los mayores? <ríe> no hay mayores. Ok, ya hay mayores. Vamos a ver si con este Mayoris puedo explicarles un poco de qué trata el hecho de que seas un buen jugador. Y es todo eso. No ejecutes. ¿Por qué ejecutas? O sea, en este momento mis amigos no lo necesitan. Pero si no eres capaz de controlar el impulso de ejecutar, estás jugando mal. Me enoja mucho la gente llega, empieza a matar como locos y no controlan el impulso de ejecutar. Es algo así como que apenas caiga, apenas caiga lo ejecuto. Es algo automático y si no puedes controlar ese impulso automático, nunca vas a ser buen jugador. Por lo menos de equipo, porque simplemente vas a hacer esto. Apenas eh, ni siquiera se ha puesto en rojo y ya vas a estar presionando el botón de ejecutar como tonto. Y eso pues no es bueno para un equipo en especial si llevas a alguien como el Bulwar por ejemplo Que es prácticamente un healer y no le dejas a tus amigos para que ejecuten pues, pues es una idiotez Vean que si al final no hay quien lo ejecute pues igual tienes un ratito para ejecutarlo Tienes toda la vida, eh, estás bien, ¿por qué vas a ejecutar tan rápido? Ya si estás rodeado y no tienes a un personaje como Bulwar es más comprensible Necesitas matar al enemigo para que los pequeñitos se mueran entonces ahí sí es diferente, ¿eh? pero en un caso como este, que este personaje está por acá, sí, si tus compañeros no tuvieran... Vean, este no controla el, el impulso de ejecutar, ejecutó inmediatamente, sin pensar en que yo era el que lo estaba matando, sin pensar si me hacía falta a mí ejecutarlo, simplemente llega y presiona el botón al idiota. Ok, sí, al final nos dan una puntuación, el que más mata se va a llevar cierta cantidad de puntos, pero, o sea, al menos de que estés jugando con amigos y, y estés en una competencia sana, ahí a ver quién mata más, por lo general vamos a jugar en cooperativo, y hasta con nuestros amigos, porque no queremos competir, lo que queremos es ayudarnos. Y si no tienes el control para controlar eso que es ejecutar, pues... Eres un mal jugador, un pésimo jugador y eres del tipo de jugador con el que no me gusta estar en una partida Porque a veces es necesario, en especial tienes que, que estar un poco atento a cómo se juegan los demás personajes Si no conoces cómo jugarlos, eh, por lo menos leer un poquito de cómo se juegan Para entender por qué hay otras personas que necesitan ejecutar más seguido que tú eh, por ejemplo, el táctico necesita ejecutar porque así recupera las granadas del, eh, del lanzagranadas en el bolter y también recupera balas. Y en especial si, bueno, si lleva el bolter lo que recupera son las granadas y si lleva eh, el incinerador de plasma recupera las balas del incinerador de plasma. Entonces quizá el táctico necesita ejecutar un poco más. Entonces tienes que preguntarte si él necesita ejecutar. Pero tampoco, bueno, aunque yo sí lo hago, pero tampoco como cuando seas táctico vas a tener que andar ejecutando todo como idiota. Aunque como les digo, yo sí lo hago porque yo tiro muchas granadas. Después les voy a mostrar cómo se juega el táctico con las granadas, que es genial. Pero el Bulwar es prácticamente un healer. Entonces controla, controla tu impulso de ejecutar, por favor. No te vuelvas loco, o sea... Ayuda a tus amigos, en especial si están bajos de vida puedes llegar y poner el estandarte 
Vean, y es que es muy fácil. Yo con solo el hecho de hacer parry ya mato a los enemigos. Ya en estos momentos, pues de ahí sí, no hay que no mate. Mejor lo mato yo, pero... Pero sí, controla ese impulso. Eh, vas a ver, no solo yo recomiendo eso. O sea, hay varias personas que, que lo recomiendan en varios videos. Y es algo que la gente no hace, o sea, no controla ese impulso de ejecutar, eh, no entiende por qué se ejecuta, no tiene una táctica para que los amigos aprovechen esas ejecuciones y, y también él también aproveche esas ejecuciones. O sea, estoy jugando en la dificultad más alta y, y estoy jugando de una forma muy experimentada, muy tranquilo. Mm. No creo que haya que preocuparse mucho. Ya saben que he pasado misiones en Rule de yo solo. Con diferentes personajes. No los he subido todos, por cierto. Todos los personajes, pero tengo que subir a todos. Entonces si juegas con amigos. Eh, con más razón tienes que tener la tranquilidad. Para jugar correctamente. Y no andar eh, haciendo todo en automático. Como idiota. Como un novato total. Eh, si sí es un juego para divertirse. Es un juego cooperativo. Eh, puedes jugar de varias formas. Pero... Ya cuando nosotros tenemos cierto nivel, como mi amigo y yo, sí notamos cuando las personas flaquecen, cuando las personas están haciendo las cosas mal. Y bueno, cuando agreguen una dificultad más alta que esta, eh, esas eh, flaquezas que tiene la gente van a afectar muchísimo. Van a afectar muchísimo. Entonces, ese es el consejo más que todo. No ejecutes a lo loco, controla tu impulso de ejecutar, eh, aprende por qué se ejecuta y... Usa las ejecuciones en el momento que hay que utilizarlas, no las hagas solo por hacerlas. Como les digo, les puedo decir algunas razones por las cuales se ejecutan. Ok, me falta escudo, aunque el escudo perfectamente lo puedes recuperar haciéndole parry a los minores. Eh, estoy rodeado de pequeños y necesito matar a ese enemigo para que los pequeños se quiten. Es una buena razón para ejecutar. Eh, no tengo vida y voy a poner el estandarte con el bulwark y voy a recuperar toda la vida. Buena forma, buena, muy buena razón para ejecutar. Pero también porque es bueno, miren a Eating Tombs, eh, o como se, o Eating Tombs, como se llame. Él necesita vida, yo soy un bulwark. Vamos a ver si logro darle vida. Eh, viene el neutropo, mierda, no voy a poder darle vida a ese hombre. Vamos a tenernos que encargar del neutrópodo antes de... Neurotropo, el neurotropo, eh, no sé, nunca, nunca he dicho bien el nombre de esa mierda. Ok, ya está débil el neurotropo. Démosle. Ahorita le doy vida a, a ir in terms y todo sale bien. Van a ver cómo le voy a dar vida porque los bulwars son muy egoístas. Por lo general no veo que, que ayuden a los demás con su estandarte. Ok, venga, pégale, 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 chico. Ok, ahí está. Está matándolo, matándolo. Ahí viene. Le ponemos el estandarte. Y recupera toda la vida a nuestro amigo. Vean cómo la recupera cuando termine de matar al neurotropo. Al, al bicho ese. Ahí está. Ya recuperó la vida. Me estaba preocupando. Porque nada que le subida la vida. Digo yo, qué puta si se mal. Entonces es una buena razón también para dejar las ejecuciones. En especial si eres un bulwar. O sea, tu amigo necesitaba vida. ¿Por qué lo vas a ejecutar tú? Déjalo. Y en plena ejecución... Ya sea de un enemigo pequeñito o un enemigo como este. Eh, pon tu estandarte y tu amigo va a recuperar toda la fucking life. <ríe> en fin, espero que este consejo les haya servido. Eh, bueno, eh, a los que quieren ver cómo termino la partida de aquí en adelante. Eh, creo que ya no tengo ningún consejo que darles. Simplemente la voy a jugar en silencio. Eh, si, si tengo que decir alguna cosa es como... What the fuck, oh, fuck, oh, qué mierda, o... Oh. <ríe> Pero no, no voy a dar consejos, ya los consejos llegan hasta aquí. Pero voy a dejar la partidita completa para que vean cómo la juego. Ya han visto cómo juego yo solo con este personaje, de hecho en este mismo mapa. Pero si alguno quiere ver la partida así en cooperativo con gente que ni siquiera conozco, pues eh, pueden irla viendo. Tal vez aprendan algo. Eh, yo aquí me despido de ustedes porque ya no pienso hablar más de consejos. Ya mi consejo llegó hasta aquí. Eso es todo por ahora y hasta la próxima.
Banner, ready to deploy. Use the codes to prime the bomb and finish its deployment into the crude Promethean well. Cautiously. If you know what is good for you. Ammunition here. That is no ordinary Xenos. Steal your mind. is aligned. Margin of error 0.0 nanometers. Blessed be the order size divine precision. We must intercept a generator too! Tuvimos que defender todos. <laughs> que injustos. A veces solo hay que defender uno. There is an observation platform overlooking the Crypt Prometheum fields. 
It will make a good vantage for your ambush. Advance on our objectives. This Ravana tunnels no more. Where shall I plant this flag? Alien interloper flagged. facility. Run distraction efforts as long as you can. If there is one thing I know, Lieutenant, it is how to pin down an enemy. I will hold you to that. Amplify our valor. at my location. Main swarm sighted. We await your signal, Captain. Dig in. We need that bomb triggered for optimal yield. Orbital scan estimates the bulk of the swarm will not be in position for a while yet. Keep your heads and get it done. Fuel is pumping. Get ready to ignite it. Ah! 
Our banner awaits unfurling. <laughs> Xenos biomass on scope. Releasing shock grenade. Has almost fully committed. Be ready for my mark. Ready to deploy. You are clear to detonate. Cook those rotten bastards. Understood. Readying the charge. Extract. 